ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം ഇരുന്ന ഒരു അവധി ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കറണ്ട് പോയിക്കുന്നു കേട്ടോ തലേ ദിവസം മഴയൊക്കെ ആയത് കാരണം തലേ ദിവസമേ കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ചാർജ് രാവിലെ തീർന്നു പോയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുക പണി കിട്ടിയൊരു ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ശരിയാക്കി ഫ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ബെല്ലിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ഷോർട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിലൊരു സൗണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ബെല്ലും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും കറണ്ടൊക്കെ ശരിയായിട്ടോ ലൈറ്റൊക്കെ വന്ന് ഒരു എട്ട് മണിയായപ്പോഴാണ് ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കിച്ചണിൽ രാവിലെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ കൂടാതെ വേറൊരു ചാനലും കൂടെ ഉണ്ട് മൈ ചോയ്സ് ബൈ ഫലീല എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് അതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാനിതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മോളെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് മറ്റ് തിന്നോക്കാം അപ്പോ അതോ ഇനി അപ്പം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറേ സമയം പിടിക്കൂലേ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ മറ്റ് ഇത് തിന്നു അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇനി അവൾക്ക് അത് വേണ്ട അപ്പാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഒന്ന് അപ്പം ഇനി അത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവളൊന്നും കഴിക്കില്ല ഭയങ്കര വാശിയാണ് ഏ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ശരിക്കും ഇന്ന് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആരെയൊക്കെ തലേന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ കറണ്ട് പണി തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു പ്ലാന് മാറ്റിയതായിരുന്നു അപ്പം എന്താണെങ്കിലും അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അരി അരച്ചെടുത്തിട്ട് അപ്പം ചുട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കഴിക്കില്ല ഏതായാലും ഒന്നും സ്കൂളും ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം പിന്നെ ആക്കും പോലെ ആയാൽ മതിയല്ലോ എല്ലാം അതും അപ്പം എന്താണെങ്കിലും അവൾക്ക് രണ്ട് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആരെയൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് മോനും മദ്രസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒൻപത് മണിയാവും അവൻ്റെ മദ്രസ് വിട്ട് വരാൻ അപ്പോൾ വെ ചായക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അധികമൊന്ന് പൊടിയിട്ടിട്ട് അത് വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ചെറിയ മോൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം രാവിലെ അവൾക്ക് എന്തായാലും ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും നുള്ളി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവളത് കഴിക്കില്ലല്ലോ കുട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ പകുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനും അപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ മോൾക്ക് വേണ്ട അപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കോട്ടോ അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവളെയും കൊണ്ട് ഭയങ്കര പാടിട്ട് ഇത് ഇതിൽ ഒപ്പി തിന്ന കുട്ടിയല്ലേ ചാറ് ഒന്നിപ്പോഴാ ചാറുണ്ടാക്കി ഇത് തിന്ന ഇത് തിന്ന് കണ്ടുപോലൊക്കെ പറയും ഈ ഈ അനുക്കുട്ടി വെറും ഇത് കാണണോര് പറയും വെറും വികൃതി കുട്ടിയാണല്ലോ ഈ അനുക്കുട്ടിന്ന് അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഏ അപ്പൊ ഇമ്മട്ട് നേരെ തിന്നാൽ പറയും അനുക്കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയാണ് ഏഹ് രാവിലെ തന്നെ വാച്ചൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോണ് എങ്ങോട്ട വാച്ചൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് പോണ് എന്ന ചായ കുടിച്ചു വെക്കും കുടിക്ക് രസല്ലേ ഇത് തിന്നാന് ഇപ്പൊ രസല്ലേ ചിക്കൻ കൂട്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ടായില്ലേ കണ്ടിട്ടോ നീ ശോനിക്കാക്ക് തിന്നണ കണ്ടിട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടാണ് ആ അമ്മട്ടിക്ക് തരാം അനുമോൾക്ക് വാരി കൊടുത്തിട്ടാ നീ ഇമ്മച്ച് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അനുമോൾ ഒരുവിധം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മോന് ഈ സമയത്ത് രാവിലെ അഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബെല്ല് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവനക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കണ തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ ഈ
അവളും ചെറിയ കുട്ടിയാണ് എൻ്റെ ചെറിയ മോൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്താം മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ പത്താം മാസം കഴിഞ്ഞു ഡിസംബറിലാണ് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ പിന്നെ മറ്റേ അനുമോൾക്ക് മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അവളും ചെറിയ കുട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും അവർ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റെസിപ്പീൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമല്ലോ കാരണം അത് യൂട്യൂബിൽ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തമ്മിനയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ഫോട്ടോ എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ചെറിയ വാവ ഇറങ്ങി വരും കേട്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കണേൻ്റെ കൂടെ വരും ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞ ഓൾ ഇറങ്ങി മണ്ടു അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊരു റെസിപ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ കഷ്ടപ്പാടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവളെയും വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതാ ഇവരുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും മക്കൾ കുറേയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക എൻ്റെ മോൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഭാ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അത് എന്താ പറയുക അവനോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവൻ ഓക്കെ അത് കേൾക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ മോളെയും കൊണ്ട് ഒന്ന് പോവുള്ളൂ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികളെ എടുത്തിട്ട് പോവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓനത് കുട്ടികളൊക്കെ എടുത്ത് പോയി ഓനവിടെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് കളിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ താ വീണ്ടും അവൾ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു കാരണം വാതിൽ തുറന്നിട്ടാ ഓൾ ഉള്ളിലിരിക്കില്ല വീണ്ടും ഇറങ്ങിപ്പോരും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാനൊന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനിരിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ താ ഇതുപോലെയൊക്കെ കറി രണ്ടാളെയും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര വാശിയാണ് രണ്ടാൾക്ക് ഇനിയിപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഈ ചെറിയ വാവനൊന്ന് ഉറക്കിയെടുക്കണം കുറേ നേരം ചിലപ്പോൾ മെനക്കെടണം കേട്ടോ ഒന്ന് ഉറങ്ങി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേഗം ആട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുവാവ് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇവൾക്കും ഉറങ്ങണം വാവന കുട്ടീനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവളും ചെയ്യണം ഇവൾക്ക് ഇവളും ചെറുതല്ലേ അപ്പം ഇവൾക്കൊരു തോന്നലാണ് കുട്ടീനെ നോക്കണം അതേപോലെ ഇവളെയും കാട്ടണം എന്നുള്ളത് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഇവളും കൂടി ഒന്ന് ആട്ടി ഉറക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഡബ്ബിങ്ങും അതുപോലെ എന്താ അപ്പോൾ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ മക്കളെ ആട്ടി ഉറക്കണ സമയത്തും അങ്ങനെ അവരെ ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉച്ചക്കലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ലഞ്ചിന് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലഞ്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മുരിങ്ങ താളിപ്പും അതുപോലെ മീൻ പൊരിച്ചതുമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മുരിങ്ങ ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ മക്കൾക്കാണെങ്കിലും അത് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ മുരിങ്ങാക്കാരൊക്കെ എൻ്റെ മോനക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ മീൻ മീനും രണ്ടാമത്തെ മോൾക്ക് മീനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ല മീൻ വേണം കേട്ടോ എപ്പോഴും മോനക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കൂട്ടാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു നിർബന്ധമല്ല അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും മാന്തൾ മീനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയിലാണ് കറി വെക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിക്ക് ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞിടുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഇനി അടുത്തത് ഈ മാന്തളൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മസാല പെരക്കി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലേസ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പും പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരപ്പ് ഒരുപാട് അരപ്പൊന്നും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ ഈ മാന്തൾ പൊരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു എത്ര മാന്തൾ എടുക്കണം വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തോൻ കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് മസാല പരത്തിനിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന്
അപ്പോൾ നമ്മൾ മുരിങ്ങക്കറി വെക്കുമ്പോൾ മുരിങ്ങ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കൂട്ടോ നല്ലത് കാരണം മുരിങ്ങയുടെ ഇലയൊക്കെ ചിലരൊന്നും അങ്ങനെ മുരിങ്ങയുടെ ഇല കഴുകാറില്ല പക്ഷെ കഴുകിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം നല്ലത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ചിനുള്ള ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞാവ് എണീറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ന് ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ കൂളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്ത് കയ്യിൽ കിട്ടാലും അത് വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം അവൾക്ക് എപ്പോഴും അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് കയ്യെ പിടിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവളെ ഇന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം മറ്റേ ആൾ ഇറങ്ങി തന്നെയാണ് കേട്ടോ എണീറ്റിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവൾക്ക് കണ്ണെഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇരുന്നേരും കേട്ടോ വലിയൊരു കണ്ണെഴുതായിരിക്കണ പോലെ ഇരിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കണ്ണെഴുതാൻ ശരിക്കും അത്ഭുതം തോന്നുന്നു ആകെ പത്ത് മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കൂലല്ലോ സാധാരണ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ണെഴുതണമെങ്കിൽ ഉറങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടങ്ങേറായിട്ട് വേണം കണ്ണെഴുതാൻ പക്ഷെ ഇവൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് എന്താ അറിയില്ല കണ്ണെഴുതാൻ നേരെ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇതാ ഒരിക്കലൊക്കെ ഒരു വിധം ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഒരുക്കി കൊടുക്കണതൊക്കെ അപ്പോൾ മോൻക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ടിട്ട് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാം മാത്സാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവനത് ചെയ്യും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം പഠിക്കും കുറേ ടി വി വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ പോവും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചോറ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റൈസ് പോട്ടിലാണ് ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് നേരം ഒരുപാട് വഴുകിയത് കാരണം ചോറ് അടുപ്പത്തൊന്നും വെക്കാനില്ല റൈസ് പോട്ടിൽ ഇട്ടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് മോള് കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മോൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ടൈം ആയിക്കുണു കുളി കഴിഞ്ഞ പാടെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചോറ് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് വേണം അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ മോള് ഒക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര വാശിയാണ് അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് ഇരിക്കൂല എന്തായാലും ചോറൊക്കെ ഊറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാത്രമൊക്കെ ഒരുപാട് കഴുകാണ്ട് രാവിലത്തെ ഫുള്ള് പാത്രം കൊണ്ട് കഴുകാൻ അതിനി കഴുകാൻ അവൾ അയക്കൂല അവൾ കയ്യിലല്ലേ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ മറ്റേ അനിമോൾ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ഗുളിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടു പേർക്കും ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഫുഡ് എടുത്തുകയായിരുന്നു കാരണം ഇന്ന് മുരിങ്ങക്കറിയൊക്കെ ഇല്ല അപ്പോൾ എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത കറിയല്ല അത്രേ അപ്പോൾ കുട്ടിക്കും അതിൽ നിന്ന് വാരി കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചു പിന്നെ ചോറും നല്ല അത്യാവശ്യം എന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഉടച്ചാൽ തന്നെ ഉടച്ച് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വാരി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡേ ആൻഡ് മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മറ്റേ ചാനലിൽ അന്ന് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇടത്തെ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇടത്തെ കൈ അല്ല കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാറ് വലത്തെ കൈ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണത് അത് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എഡിറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ഇടത്തെ കൈ വലത്തെ കൈ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ കയ്യൊക്കെ കൊട്ടി നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇവർ ഒരു റൂമിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ റൂമ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി ഇട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അതിൽ ഇരുത്തിയത് കാരണം ചെറിയ കുട്ടി എന്ത് നിലത്ത് കണ്ടാലും പെറുക്കിത്തുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം തന്നെ ആ റൂം ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാളും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കച്ചറൊന്നും ഇല്ലാതെ കളിക്കുകയാണ് ചില സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര വാശിയാകാരം തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വിടൂല അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ ബാക്കി ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഈ റൂമീത്ത് ബെഡൊന്നും അലങ്കോലാക്കി ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ വിരിയൊന്നും നീങ്ങിയിട്ടും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി അയത്ത ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോ
നമ്മൾ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതായത് വലിച്ചു വാരിയിട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതത് സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് നീറ്റായിട്ട് വെക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ പകുതി ജോലി കഴിഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ ഒക്കെ ഒന്ന് നീറ്റായിട്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കും പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി ഇട്ടാൽ മതിയാവും തുടക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ചളിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചളിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വാരി ഇട്ട് കേൾക്കാറും പരന്ന് കിടക്കുക കേൾക്കാറും എല്ലാതും കാരണം പുറത്തൊന്നും അങ്ങനെ അധികം കുട്ടികൾ കളിക്കൂലല്ലോ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ പുറത്ത് പോയിട്ട് കളിക്കൂല അവരുള്ളിൽ തന്നെ കളിയൊക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയിടും അവർ അതല്ലാതെ ചളിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡെയിലി എനിക്ക് ഡെയിലി തുടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം കേട്ടോ പക്ഷെ ഡെയിലി എനിക്ക് തുടക്കം കഴിയാറില്ല ഈ കുട്ടികളും കൊണ്ട് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും എൻ്റെ അടിച്ചുവാറിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളെ അടുത്തൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അവസ്ഥ ഒരാൾ ജനലൊക്കെ തുറന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കളിക്കാണ് മറ്റോൾ എന്താ അപ്പോൾ സോഫൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ പില്ലോസും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവളെ കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് കളിക്കാണ് അപ്പം അവരെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ജോലി തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അടിച്ചുവാറിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ആദ്യം ഇനി ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ടേബിൾ മൊത്തം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കാരണം അതിൽ എന്താ ചായ പൊടി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം ഇതായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ കിച്ചൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിടാറുണ്ട് എല്ലാ കൗണ്ടർ ടോപ്പും ഒന്ന് തുടച്ചിടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് മക്കൾ വീണ്ടും പരത്തലെടുത്തിട്ടോ കസാല ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വീടുണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഈ കുഞ്ഞുവാവനെ ഉറക്കണം എന്നിട്ടേ തുടക്കാൻ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അവൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നിക്കുണു ഇനി എന്ത് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇവളെ ഉറക്കാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ തൊട്ടിയിലിട്ടിട്ട് ഉറക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി വെക്കി പരാജയപ്പെട്ടു എന്തായാലും ഉറങ്ങാൻ കരുതിയിട്ടില്ല അവസാനം ബെഡിൽ തന്നെ കടത്തിയിട്ട് ഉറക്കിട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തുടക്കലൊക്കെ തുടങ്ങണം അപ്പൊ തന്നെ ഇത് അവിടെ ഓരോരുത്തർ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ഏട്ടന് പഠിക്കണം അപ്പൊ അനിയത്തിയും ഒരു ബുക്കും പെണ്ണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എഴുതിയും കൊണ്ടിരിക്കുക മോനും അവിടെ പഠിക്കാണ് എക്സാമിന്റെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇനി എന്താണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ തുടക്കലല്ലേ കേട്ടോ ആദ്യം ഒരുപാട് പാത്രം ഉണ്ട് കിച്ചണിൽ കഴുകിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം കിച്ചണിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വേണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാനിതൊക്കെ അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ചിട്ട് മൊത്തം ഒന്ന് അടിച്ചുവാരി ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നീറ്റായിട്ടുണ്ട് വീട് ഇനിയിപ്പോൾ തുടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഡെയിലി തുടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്നരാടെങ്കിലും വീട് തുടക്കണ്ടേ ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ എനിക്ക് എത്തൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നരാടൊക്കെ ആക്കണത് കേട്ടോ ഡെയിലി തുടക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഡെയിലി തുടക്കാനാണ് അങ്ങനെ തുടച്ചി നാളായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് എത്തൂല എല്ലാതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളതിനും അപ്പം എന്താണെങ്കിലും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാത്രം ഉണ്ട് രാവിലത്തെയും ഉച്ചക്കത്തെയും ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് ഒരു പ ഒരു ഒരുപാട് പാത്രം തന്നെ ഉണ്ട് മൊത്തം ഇനി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ചിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് നോക്കും പിന്നെ പിന്നെയാണ് വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയെടുക്കാറ് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും പാത്രം കഴുകണ ജോലി ഏകദേശം തീരാറായി എനിക്ക് ഈ പാത്രം കഴുകുക എന്നുള്ള ജോലി അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും പാത്രം കഴുകൽ പെൻഡിങ്ങിലാക്കാറും ഏ ക്ലീനിങ് ഇഷ്ടമാണ് അടിച്ചു വാരോ തുടക്കുക അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ പാത്രം കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ആ ഒരു സിങ്കും അതുപോലെ ആ പൈപ്പും ആ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ആ ഒരു സ്ക്രബർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തേച്ചിടാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും അപ്പം എന്താണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു വിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന പാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെറിയ പാത്രമാണ് വേസ്റ്റ് ഇടാൻ യൂസ് കാരണം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വലിയ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ട് ഡെയിലി 
പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു കിച്ചൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒരുപാട് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീടിൻ്റെ വലിപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഹങ്കാരി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യണ പോലെയുള്ള കമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടം തോന്നി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും അതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ രീതി വ്യത്യസ്തമായി പോയി കുഴപ്പമില്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവരുടേതായ ആ രീതിയിലാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഞാനിതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ വലിപ്പം വേ കാണിക്കാൻ ഒന്നിന് വേണ്ടി ചെയ്യല്ലോ കേട്ടോ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അത്ര മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതായിരുന്നു എല്ലാതും കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൂളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും മോളൊക്കെ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് മോന അപ്പോൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കേട്ടോ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ അത് പഴുത്തതൊന്നും കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കലക്കി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള പങ്കാണ് കേട്ടോ ഈ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ രണ്ടുപേരും കുടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഇവർ രണ്ടാളും നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് കാരണം അനിയത്തിക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഏട്ടനും കുടിക്കുകയാണ് രണ്ടാളും ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് അത് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്കൊരു വീഡിയോ ആവും ചെയ്യുമല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാറല്ല മക്കൾക്ക് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ കാരണം അതിനായിട്ട് എനിക്ക് ടൈം കണ്ടെത്താനൊന്നും എനിക്ക് ഈ ഒരു തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിനൊന്നും കഴിയുമല്ലോ പിന്നെ മക്കളൊക്കെ ഉറങ്ങുക അങ്ങനെ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴല്ലേ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്ത് അവർക്കൊരു സ്നാക്കുമായി എനിക്കൊരു വീഡിയോ ആയി അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഞാൻ എൻ്റെ മൈ ചോയ്സ് ബൈ ഫലീല എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളത് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് മോന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനിക്ക് എക്സാം ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു രണ്ടാളും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് തട്ടിപ്പറിച്ച് മണ്ണുണ്ട് അനുമോള് അവന് പഠിക്കണ തിരക്കിലാണ് കൂടെ തന്നെ അനുമോളും ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ എന്റെ ഇക്ക ഞാൻ മുമ്പ് ഡൈൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോ എല്ലാരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇക്കനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇക്ക നാട്ടിലില്ല ഖത്തറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇക്ക പിന്നെ എന്റെ മൂന്ന് മക്കള് അവരെ പിന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതല്ലേ അപ്പൊ മൂത്ത മോന്റെ പേര് അഷ്ഫാസ് എന്നാണ് അവനെ സോനു എന്നാ വിളിക്കുക അവന് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് കേട്ടോ പഠിക്കണത് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഷെസാ മെഹറിൻ എന്നാണ് പേര് അവൾ അനുമോളെ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ അവള് മൂന്നര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാലവാടിയിലൊക്കെ പോകും പിന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞാവിന്റെ പേര് നൈഷ ഫാത്തിമ എന്നാണ് കേട്ടോ അവളെ നൈഷാന്നും ഫാത്തിമ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അവൾക്കിപ്പോൾ പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം മുമ്പ് വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ചുവന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഞാൻ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് പോലുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എഴുതി അറിയിക്കൊണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന